সম্মানিত প্রিয় ভিউয়ার্স আপনারা অবশ্য বিষয়টা জেনেছিলেন ঘূর্ণিঝড় কেন হয় এবং কি হয় সেই ব্যাপারে আপনারা জেনেছিলেন সেই ব্যাপারে আমি আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ সুবহানাকা লা ইলমা লানা ইল্লা মা আলামতানা ইন্নাকা আন্তাল আলিমুল হাকিম আল্লাহ পাকের তৌফিক কামনা করছি আল্লাহ তালা যেন তৌফিক দেন যে কিছু কথা বলার যেগুলো আমি সহ আমরা সকলে পালন করতে পারি সমানিত উপস্থিতি ঘূর্ণিঝড় তুফান কেন হয় এগুলো আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআন করিমের সোরা আনকাবুতের চোদ্দ নম্বর আয়াত আল্লাহ তালা বলছেন কেন ঘূর্ণিঝড় হয় কেন তুফান হয় আল্লাহ তালা বলছেন ওলাকাদ আরসল্লা নুহান ইলা কৌমিহি ফালাবিফিম আল ফসানাতিন ইল্লা খমসিন আমা ফাহম তুফান ওয়াহম জলিমুন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন আমি নুহ আলি সালাতুসাল্লামকে তার কৌমের কাছে প্রেরণ করেছি এবং তিনি তার কৌমের কাছে অবস্থান করেছিলেন সাড়ে নয় শত বছর শেষ পর্যন্ত শেষ পর্যন্ত আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদেরকে পাকড়াও করলেন ফাহাদ আহমদ তুফান ওয়াহমজ আলিমুন তুফানের মাধ্যমে তাদেরকে আল্লাহ পাকড়াও করলেন কেন করলেন ওয়াহম জলিমুন তারা ছিল জলম এর দ্বারা ওই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় কেন তুফান হয় কেন ঘূর্ণিঝড় হয় তার কারণ হলো যারা জালেম জুলুম যখন বেড়ে যায় তখন তুফান ঘূর্ণিঝড় এগুলা মাধ্যমে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বান্দাদেরকে হুঁশিয়ার করে থাকেন আল্লাহ তালা আল্লাহ রব্বুল আলমিন যখন যে জনপদের মানুষেরা জুলুম বেড়ে দেয় জুলুমকে বাড়িয়ে দেয় বেশি জুলুম করে তখন তাদের উপরে আল্লাহ রব্বুল আলমিন গজব নাজিল করেন বর্তমান প্রেক্ষাপটে বর্তমান প্রেক্ষাপটে যারা জুলুম করে তাদের কারণে আজকে আমাদের মাঝে ঘূর্ণিঝড় এই যে আমরা কয়েকদিন যাব শুনছি ফোনে ফোনের যে আঘাত আমাদের মাঝে আসছে ফোনে আমাদেরকে আঘাত করার জন্য আমাদেরকে তসনস করে দেওয়ার জন্য ফোনে তার ফনা ধরে আছে তার একমাত্র কারণ হলো আমরা জুলুম করছি আমরা জুলুম এতভাবে বেড়ে গিয়েছে আমাদের মাঝে যার কারণে আল্লাহ রাগের বই প্রকাশ আমাদের মাঝে ছড়িয়ে পড়ছে সম্মানিত উপস্থিতি জুলুম জুলুমের ভিতরে সর্বশ্রেষ্ঠ জুলুম হচ্ছে শিরিক করা আল্লাহ রব্বুল আলম বলছেন ইন্দ শিরিক আল্লাহ জুলমুন আজিম শিরিক হচ্ছে সবচেয়ে বড় জুলুম বর্তমান প্রেক্ষাপটে আমাদের দেশে সহ সারা বিশ্বে জুলুমের অন্যতম প্রকার হচ্ছে শিরিক শিরিক এমনভাবে বেড়ে গিয়েছে মাজার থেকে মাজার পূজা থেকে শুরু করে বিভিন্নভাবে মানুষ আল্লাহ পাকের সাথে শিরিক করছে জুলুম করছে এই জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিনের রাগের বই প্রকাশ হিসাবে আমাদের মাঝে সিডর আসছে আমাদের মাঝে ঘূর্ণিঝড় আসছে আমাদের মাঝে ঘূর্ণিঝড় ফোনই আমাদেরকে আঁকড়াও করছে সম্মানিত উপস্থিতি আমাদেরকে মনে রাখতে হবে আল্লাহ পাকের গজব থেকে বাঁচতে হলে আমাদেরকে জুলুম ছেড়ে দিতে হবে যে জনপদের মানুষেরা সবচেয়ে বেশি জুলুম করে ওই জনপদের মানুষের উপরে আল্লাহ রাগ হিসাবে সিডর নাজিল হয় আল্লাহ পাকের রাগ হিসাবে রাগের বই প্রকাশ হিসাবে সিডর জলোচ্ছ্বাস বিভিন্নভাবে আমাদের ওপর পাকড়াও করতে থাকে সেজন্য আজকে আবহাবিদ বলেছেন সিডর ঘূর্ণিঝড়ে ফণির এত বেশি প্রবল এত বেশি প্রবলতা সে ধারণ করছে তার কারণ হচ্ছে তারা আবহাবিদরা বলছেন যে দীর্ঘ বিয়াল্লিশ বছরে এরকম প্রবল ঘূর্ণিঝড় কখনো আঘাত আনেনি আমি নিজে বললাম আমি নিজে বলি তা হচ্ছে যে কেন এত প্রবলতর ফনি আমাদের মাঝে আসছে আমাদেরকে তারা করছে আমাদেরকে আমাদের মাঝে আল্লাহ তালা কেন দিলেন তার কারণ হচ্ছে আমরা বেশি জুলুম ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে ফেলেছি আমি বলি বর্তমান প্রেক্ষাপটে আমরা এত বেশি পাপ করছি এত বেশি জুলুম করছি যেই জুলুমগুলো দীর্ঘ বিগত বিয়াল্লিশ বছরে এরকম পাপ হয়নি আজকে ফেনীর নুরসাদ জাহান রাফির ঘটনাকে কেন্দ্র করে এটাকে এর চেয়ে বড় জুলুম আর কি হতে পারে নুসরাত জাহান রাফি মেয়েটাকে পুড়িয়ে পুড়িয়ে হত্যা করেছে বাঁচার জন্য কত আকুতি মিনতি করেছে শেষ পর্যন্ত সে চলে গিয়েছে সে নুসরাত জাহান রাফি জুলুম তার উপর যারা জুলুম করেছে সেই জুলুমের কারণে আল্লাহ রাগের বই প্রকাশ বেড়ে গিয়েছে 
সেই জুলুম জুলুমের একটা মাত্রা মাত্রা থাকে কিন্তু আজকে আমরা জুলুম করতে করতে মাত্রা ছাড়িয়ে ফেলেছি সব জায়গায় আমরা জুলুম বাড়িয়ে দিয়েছি জুলুম অত্যাচার হত্যা রাহান রাহাজানি খুন খারাপি আজকে বেড়ে গিয়েছে বিগত বিয়াল্লিশ বছর এরকম হয় নাই যেগুলো বর্তমান প্রেক্ষাপটে আমরা এরকম করছি তার কারণ হলো কেন আমরা এগুলো করছি আমরা জুলুম বেড়ে দেওয়ার কারণে আজকে আল্লাহ তালা রাগের প্রকাশ হিসেবে ঘূর্ণিঝড় আমাদের উপরে আল্লাহ তালা দিচ্ছেন আমরা আল্লাহ পাকের কাছে তা থেকে বাঁচার উপায়ের জন্য আমরা আল্লাহর কাছে তওবা করব আমরা ইস্তেফার করব আজকে কিছু কিছু মানুষ বলে যে গৌর্ণিজর ফণিকে ফণিকে মোকাবেলা করার জন্য তারা প্রস্তুত প্রস্তুত গৌর্ণিজর ফণিকে মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করছে আমি বলি এটাও এই কথারও ঠিক হবে না এটাও একটা কুফুরি কথা কারণ তা হলো ঘূর্ণিঝড় যখন হবে ভূমিকম্প যখন হবে কেউ তা প্রতিরোধ করতে পারবে না আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিন সুরা আল ফাতিরে আল্লাহ তালা বলছেন ইন্ন আল্লাহ আসমান এবং জমিন কে স্থির রাখেন এটা যেন টলে না যায় এটা যেন ভূমিকম্প না হয় স্থির রাখেন স্থির রাখেন এরপর আল্লাহ চ্যালেঞ্ সরি দিয়েছে আল্লাহ তালা চ্যালেঞ্জ সরি দিয়েছেন সে আসমান এবং জমিনে যখন ভূমিকম্প হবে আসমান যখন টলে যেতে থাকবে জমিনে যখন ভূমিকম্প হবে সিডার হবে তখন কে আছে তোমাদের ভিতরে তাকে প্রতিরোধ করতে পারবে পারবা না কেউ ইন্না হুকেন হালিমন গাফুর নিশ্চয় আল্লাহ তালা হচ্ছেন পরম সহনশীল এবং গাফুর পরম ক্ষমাশীল আল্লাহ তালা হচ্ছেন অতি সহনশীল অতি সহনশীলতার কারণেই তো যারা গাদ্দারি করে ইমান বিরোধী কোরআন বিরোধী ইসলাম বিরোধী কোরআনের বিরুদ্ধে ইসলামের বিরুদ্ধে আল্লাহ পাকের বিরুদ্ধে কথা বলে আল্লাহকে বিশ্বাস করে না কিছুদিন আগে দেখলাম এক নাস্তিক রাফা কবি সাফা কবির সে বলতেছে যে সে যেটা দেখে না সেটা বিশ্বাস করে না তার কাছে আমার প্রশ্ন হলো বাতাস তো আমরা দেখি না অনুভব তো করি সে কি বাতাস বিশ্বাস করে না ফুল দেখি ফুলের গ্রান দেখি না এটাকে বিশ্বাস হয় না এরকম নাস্তিকদের কারণে আল্লাহ রাগের বই প্রকাশ হয় আর রাগের বই প্রকাশ হিসেবে আল্লাহ তালা সেই ফোনই আমাদের মাঝে তেরে আসছে সেজন্য এটা বলা যাবে না যে ফণিকে প্রতিরোধ আমরা করবই এটা না বলে আল্লাহ পাকের কাছে আমাদেরকে তওবা করতে হবে বেশি বেশি ইস্তেফার করতে হবে কারণ তা হলো যে কোনো বিপদ আপদ যখন আসে আসার পর তা থেকে আমাদেরকে শিক্ষা নেওয়া দরকার বেশি বেশি তওবা করা দরকার কারণ যত সিডোর সাইক্লোন যত কিছু আসে সবগুলো মানুষের হাতের কামাই জোহার আল ফাসাদ ফিলবার রিওয়াল বাহার ইমা কাসাবাদ আইদিন নাস জলে এবং স্থলে যা কিছু হয় যত ক্ষতিকর জিনিস আমাদেরকে আক্রমণ করে এগুলো সব মানুষের হাতের কামাই সুতরাং গোনা বেড়ে গিয়েছে জুলুম অত্যাচার বেড়ে গিয়েছে বিদায় আল্লাহ তালা আমাদের মাঝে রাগের প্রকাশ হিসেবে ফোনই দিচ্ছেন তো আয় সেই ফোনই থেকে এখন বর্তমানে আমাদের করণীয় হচ্ছে আমরা বেশি বেশি তওবা করব আমরা বেশি বেশি ইস্তেফার করব কারণ তাহলে যখন বিপদ আসে তওবা করার কথা আল্লাহ তালা নিজেই বলে দিয়েছেন আল্লাহ রবুল্লা আলমিন বলছেন কোরআন করিমে আল্লাহ রবুল আলমিন কোরআন করিম বলেছেন তারা কি দেখে না তাদের মাঝে প্রতি বছর তারা পতিত হয় তারা বিপদ আপদে পতিত হয় প্রতি বছর দুইবার তার চেয়ে ততোধিক থুমুনা তারপরও তারা তওবা করে না ওলা হুমিয়ার দেখ কারণ তারপরও তারা তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে না সুপ্র উপস্থিতি সুপ্র দর্শক মণ্ডলী আমরা এই বিষয়টা থেকে এই আয়ত্ত থেকে এটাই জানি যখন আমাদের মাঝে কোনো বিপদ আসবে যখন আমাদের মাঝে কোনো সিডর আসবে সাইক্লোন আসবে যখন আমাদের মাঝে গুণী জ্বর আসবে যখন আমাদের মাঝে বিপদ আসবে তখন আমাদেরকে বেশি বেশি তওবা করা দরকার বেশি বেশি ইস্তেফার করা দরকার সেই সিডর থেকে সাইক্লোন থেকে সেই বিপদ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা দরকার কেন সেগুলো হত সেই জুলুম থেকে আমাদেরকে ফিরে আসা দরকার বর্তমান প্রেক্ষাপটাকে আমরা বাড়িয়ে দেই সেই জুলুমের মাত্রা বাড়িয়ে যাওয়ার কারণে সেই জুলুমের মাত্রা বেড়ে যাওয়ার কারণে আল্লাহ রাগের বই প্রকাশ হিসাবে আজকে আমাদেরকে ফোনি ফনা ফনা করে আমাদেরকে আক্রমণ করার জন্য 
সে প্রস্তুতি নিচ্ছে তারপরও ঘাবড়ে চললে হবে না বিপদ বিপদ আপদ আল্লাহ তালা দিয়ে পরীক্ষা করেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন আল্লাহ তালা পরীক্ষা নেবেন পাঁচটা বিষয় খুদা দ্বারা ফসলের কমতি দ্বারা সন্তান সন্তদের সন্তান সন্তদের অসুখ বিসুখ দ্বারা বিভিন্নভাবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে পরীক্ষা নেবেন আপনি ইমানের পথে চলেন আপনি কোরআনের পথে চলেন আপনি মমেন আপনি পরীক্ষা সম্মুখীন হতেই হবে আপনাকে পরীক্ষা হওয়া ছাড়া আপনি পূর্ণ মোমেন দাবিদার আপনি হতে পারেন না একটি ছাত্র যতক্ষণ পর্যন্ত পরীক্ষা উপনীত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত সে ভালো ছাত্র হিসাবে পরিগণিত হতে পারে না তার রেজাল্ট হয় না তার এসএসসি পাস এইসএসসি পাস তারপরে অনার্স মাস্টার্স মাদ্রাসা বিভিন্ন লেভেলে দাখিলা আলম ফাজিল কামিল এগুলো পরীক্ষা দিলে পরে ছাত্র হিসেবে গণিত হয় এরপরে একটা রেজাল্ট হয় এরপরে একটা আল্লাহ তালার মাধ্যমে একটা চাকরির ব্যবস্থা করেন তো পরীক্ষা না দিলে তো সম্ভব না সুতরাং আপনি আমি মমেন আল্লাহ পাক আমাদেরকে পরীক্ষা নেবেন তো পরীক্ষা যখন আসবে তখন হতাশ হওয়া যাবে না এবং যখন আমাদের মাঝে বিপদ আসবে গাদ্দারপূর্ণ কথা বলা যাবে না যে তা আমরা প্রতিরোধ করবই না সুতরাং ফোনি যে আমাদের মাঝে তেরে আসছে আজকেও ভারতের উড়িষ্যায় সেই ফোনি আঘাত এনেছে অনেক মানুষ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে অনেক গাছ গাছালি পশু পাখি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে আমার দেশ সোনার সবুজ শ্যামল দেশ এর উপরে কখন যেন এসে যায় তা আমরা জানি না সুতরাং আমরা তবা বেশি বেশি করব আমরা এস্তেক পার করব আমরা আল্লাহর কাছে তবা কর তবা করছি আমরা বেশি বেশি করে এস্তেক পার করছি আল্লাহ রব্বুল আলমিন যেন আমাদেরকে মাফ করে দেয় ফোনের আঘাত থেকে যেন আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করে আর আমরা বেশি বেশি করে আল্লাহর কাছে তবা এস্তেক করে এর জন্য বেশি বেশি করব কারণ প্রতিরোধ ক্ষমা করার ক্ষমতা কারণেই আল্লাহ তো নিজেই চ্যালেঞ্জ করে দিয়েছেন ইন আমসা কাহমা মিনা হাদিম মিম্বা আদিহি ইন্না হুকানা হাদিম গফুরা কে আছে তা প্রতিরোধ করতে পারবে অন্যত্র আয়াত আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন আফা আমিন তুম আইয়াহ সিফা বিকুম জান ইবাল বাররি আউ ইউর সেলা আলাই কুম হা সিবান তুম্মা লা তেজিদু লা কুম ওকিলা আল্লাহ রব্বুল আলমিন নিজেই কোরআনুল করিম বলে দিয়েছেন তোমরা কি নিরাপদ মনে করেছো তোমরা কি এটা মনে এটা মনে করে নিয়েছো যে তোমাদের সহ জমিনের কিছু অংশ দেবে যাবে না এবং তোমাদের উপরে আল্লাহ ঘূর্ণিজোর প্রেরণ করবে না এ ব্যাপারে কি তোমরা এরকম নিরাপদ মনে করেই নিয়েছ অথচ যখনই কোনো ঘূর্ণিজোর আসবে যখনই কোনো তোমাদের মাঝে বিপদ আসবে তোমা লা তেজি দু লা কুম ওকিলা তোমরা তা থেকে প্রতিরোধ করে কাউকে পাবে না ওকিল কাউকে পাবে না সুতরাং এরকম গাদ্দারপূর্ণ শিরিকপূর্ণ কুফুরিপূর্ণ কথাকে ত্যাগ করে আমরা আল্লাহর কাছে নিজেকে সঁপে দেই এবং আল্লাহর কাছে আমরা নিজেকে ছোট মনে করে অহংকার মুক্ত মনে করে তবা এস্তে খর শুরু করে দেই যারা এরকম কথা অহংকারপূর্ণ কথা বলেছেন যে ফণিকে আমরা প্রতিরোধ মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত আছি আমি বলব আপনারা তা থেকে বেরিয়ে আসুন ফিরে আসুন আল্লাহর কাছে তবা করুন আল্লাহ পাকের কাছে এস্তে ফার করুন না হয় আল্লাহ পাক যখন ধরবেন তখন আপনি যে বাসন দিচ্ছেন আপনি সহ যেখানে বসে বাসন দিচ্ছেন তার সব শেষ হয়ে যায় প্রতিরোধ করবেন কোন সময় সুতরাং অনুরোধ করব আমরা সকলে আল্লাহ পাকের কাছে তফা তবা করি আস্তে পার পড়ি যখনই বৃষ্টি হয় তখনই আমরা দোয়া পড়ি আল্লাহ সৈয়বান না আফিয়া হয় আল্লাহ যেন কল্যাণ কর বৃষ্টি দেয় আমার ভাইরা সে জন্য আসুন আমরা জুলুমকে ছেড়ে দেই আমরা অন্যায়কে ছেড়ে দেই আবারও সেই নুসরত জাহান রাফির জন্য আমরা দোয়া করছি যে রাফিকে যেভাবে হত্যা করা হয়েছে আমার মনে হয় বিয়াল্লিশ বছর মানুষ এভাবে কাউকে এরকমভাবে হত্যা করেনি জুলুম করেনি এবং অত্যাচার কারোর উপর করেনি আমরা তার জন্য দোয়া করছি আল্লাহ তালা তাকে জান্নাতের মেহ মান করুক আমাদের সকলকে আল্লাহ মাফ করে দিক বিশেষ করে আমাদের প্রিয় কোরআনের পাখি পাখিটাকে আল্লাহ তালা মুক্ত করে দিক মুক্ত আকাশে উড়ে কোরআনের কথাগুলো মানুষের মাঝে বলে সেই আশা আকাঙ্ক্ষা রেখে